Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Amiga OS. Ja, und neben mir wieder die Fachfrau Sina Lohe. Ja, Sina. Hallo. Insofern Fachfrau kann man sagen, du hast ja schon mit einigen Betriebssystemen äh, ja schon gearbeitet, konntest auch schon ähm, zum Amiga OS so Parallelen ziehen zum Linux, ähm, wo du so manches schon so ableiten konntest. Und deswegen allein nenne ich dich schon zu einer Fachfrau. Wow, danke, Benny. Wow, äh, jetzt den Titel muss ich jetzt zuerst mal verkraften. Aber ja, als äh, studierte Informatikerin lernt man natürlich ganz, ganz furchtbar viel Theorie, wo man denkt, warum lerne ich das überhaupt? Und das wird erst später klar. Man lernt einfach die Art zu denken, lernt Grundprinzipien von Sachen. Und das kann ich jetzt auf den Amiga super anwenden. Das ist ein Träumchen. Und Paddy hat mir Hausaufgaben gegeben, die ich hoffentlich alle auch richtig gemacht habe. Aber das werden wir sehen, ob es eine Eins mit Sternchen wird oder vielleicht dann doch nicht. Aber natürlich mit Absprache. Also ich habe ihr nicht Hausaufgaben einfach aufgedrückt, ne? sondern es war auch etwas, wo du sagst, das traust du dir auch zu. Ja, Paddy. Paddy wird einem nie irgendwas aufdrucken, was irgendwie nicht 100% gut für einen ist. Also Paddy ist ein Schatz. Ja, danke sie. Ja, <lacht> schön. Ja, in der letzten Ausgabe hatten wir uns ja schon mal so die Ordner angeguckt. Ne? Also vielmehr mit der Partition und wir haben es auch geschafft, den, den Partitionsnamen zu ändern. Ähm, ja, und äh, dann einfach auch mal die ganze Verzeichnisstruktur uns mal angeguckt. Ne? Wo liegt jetzt DH0, wo liegt jetzt DH1? Ähm, und auch die äh, Einstellung, die möglich sind. Im Übrigen, äh, Sina, ich muss dazu sagen, die äh, Ordner, die wir gesehen haben, also die, auch die Ordner und die Unterordner von der Workbench 3.1 oder vom Work, ne, es mhm. nennt man äh, hier im Amiga nennt man das die Schublade oder die Schubladen und äh, die Icons, ne, gut kann man auch Icons nennen, aber die werden auch als Piktogramme betitelt. Ja, das ist dann mehr so ein bisschen ähm, deutsch gehalten. Heute nennt man das ja einfach Neudeutsch-Icons. Aber ja, früher hat man, ja, heute nennt man alles Ordner oder auf englischen Folders. Und äh, zu den Schubladen ist das englische Wort dann Chore. Das Wort finde ich furchtbar. Ach ja, 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 genau. <lacht> naja, also ich, ich dachte jetzt so für, für die vollständige Halbarkeit, ne, ähm, sag ich jetzt eben halt, wie es da im Buch steht. Ne? Schubladen und Piktogramme. Apropos Wir wollen uns ja auch ein bisschen weiterbilden und die Amiga-Sprache an sich dann auch lernen und alles auch möglichst äh, richtig nennen, auch wenn es vielleicht am Anfang ähm, ein bisschen kreative Benamsung ist. Genau, also von daher wünsche ich mir auch weiterhin auch eure Unterstützung. Schreibt es in die Kommentare und ich fand auch total super, wie viel wir tolle Kommentare bekommen haben, mhm. Sina. Ne? Also da waren, äh, also... Das hat mich richtig gefreut, wo ich denke, naja, dafür, dass wir jetzt so, sag ich mal, neue Einsteiger sind, was das Betriebssystem betrifft, ne, so haben wir es wohl gut gemacht, ne? Mhm. Ja. Wir sind ein spitzen Team, Paddy. Hey. Du musst nie wieder aufgeregt sein. Einfach <lacht> ja. selbstbewusst gehen wir die Videos an. <lacht> hey, genau, alles klar. Denn ich hatte mir auch schon überlegt, äh, Sina, ich lese jetzt mal Kommentare vor. Denn mhm. da ist nämlich das eine oder Interessante nämlich auch für dich mit dabei. Na, ah, okay. So. Ähm, ich muss mal eben das eben hier aufrufen. Denn, äh, wo fangen wir denn mal an? Hier. Äh, zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, äh, sie heißt, glaube ich, Bianca Bell. Na, so hat das hat das so mit, mhm. mit ihren Schriftzeichen und mit, mit diesen, also mit ihrem Nick, ne? Glaube ich, lese ich daraus Bianca Bell. Kann man das so sagen? Ja, aber der Name ist mir sehr, 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 sehr geläufig. Ach, ja, okay. <lacht> und äh, sie hat geschrieben, also dass sie immer die Workbench immer gehasst hat, so langsam, so klein, so undurchdacht. Aber ich erinnere mich immer wieder gerne an den äh, Sid äh, Winder oder Winder, Winder in dem Fall, ne? Mhm, möglich. Ich glaube, das ja. Programm hieß Speech und man konnte etwas eintippen und eine Computerstimme hat das Geschriebene dann über Lautsprecher wiedergegeben. Das war schon echt cool und man hat alle möglichen Wörter ausprobiert. Ob der doofe Amiga wohl in der Lage ist, dieses Wort auszusprechen? 
Also ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwelche Wörter mal benutzt hatte und mal sehen, ob es auch dann so umgesetzt wird. Ich muss sagen, für ein Amiga oder wenn es wirklich sowas gab, ist das Holla die Waldfee ein, äh, ich sag mal. Ja, früher bestimmt so das Feature schlechthin, weil man das so wahrscheinlich noch nie gehört hatte. Heute redet alles mit einem. Mhm. Genau, stimmt. Flugsimulatoren waren ziemlich aktuell und in jedem zweiten gab es äh, Sidewinder, Winder, Raketen. Speech hat da immer Sidewinder draus gemacht. Das wurde zu einem Running Gag in der Demo-Szene. Also das fand ich schon äh, interessant, äh, was sie da geschrieben hat mit diesen, ähm, wie heißt es noch, Speech, Speech glaube ich hieß es nur, oder? Mhm, ja. ja. Und dann hat sie weitergeschrieben, irgendwann kam Directory Opus und hat alles verändert. Version 2 hat ein nie zuvor dagewesene Möglichkeiten aufgezeigt. Und Version 5 hat dann die Workbench ersetzt. Ja, äh, ähm, Opus ist sowas wie, ähm, ja, ist auch so ein File Manager. Äh, so ähnlich wie Total Commander. Sagt ihr dir auch was? Oder Norton Commander? Sowas in der Form. Ja, ist Total ja. Commander sagt mir was. Das gibt es doch, glaube ich, auch heute noch für Windows. Mhm. Deswegen heißt es ja auch Directory. Opus, ne? Mhm. An Neil kann ich mich nur schwach erinnern. Vielleicht habe ich zu viele Assembler-Handbücher gelesen. <lacht> Wie cool wäre es, ein Smartphone mit Directory Opus Oberfläche zu haben? <lacht> ja. Ja. <lacht> Dankeschön für deinen Kommentar. Dann kommen wir zum nächsten Danke. Kommentar. Das ist Wolfi1969 und der schreibt: Servus, Sina und Paddy, noch eine Info zu Rem. Auch beim PC gibt, gab es verschiedene REM-Bereiche. In DOS hatte man einen Basisspeicher bis 1 MB. Davon verfügbar waren 640 KB konventioneller Speicher. Alles über 1 MB war dann Expanded, äh, ja, expanded Memory. Einstellbar war es dann über zwei Startdateien unter DOS per Configsys und der Outer Exit Bud. Ganz ähnlich wie unter der Workbench mit Hilfe der Startup Sequence. Na, das stimmt. Mhm. Da, äh, darüber habe ich nicht nachgedacht. Da hat er recht. Also ich kann mich noch erinnern, da hat ein Freund von mir äh, den 386 gehabt und genau da musste er auch mal mit den High Mem Sys und so musste er das dann nachher halt, halt eintragen. Ich erinnere mich. Also von daher ist es nicht nur bei den Amiga so, mit den chip rem mit den 1 MB, sondern das gab es tatsächlich auch mit den 1 MB hier für DOS. Ja, da kann ich mir noch sehr gut daran erinnern, als ich unter Windows 95 und dem DOS unten drunter Ultima 7, die schwarze Pforte, ans Laufen bringen sollte. Ich habe mit dem Nachbarssohn sehr viel Zeit verbracht, Config Sys und Auto Exec Bud so anzupassen, dass Ultima 7 endlich mit dem Speicher zufrieden war. Ja. Hm, das hat lange gedauert. Ähm, dann habe ich hier noch was von Talirion, der schreibt, erstmal schönes Video von euch beiden. Ich kann noch ein bisschen was ergänzen. Um Amiga-Disketten am PC einlesen zu hören, gibt es inzwischen Adapter wie Drawbridge oder Green Weasel. Das fun funktioniert dann sogar mit PC-Laufwerken und es werden keine spezifischen Amiga-Laufwerke benötigt. Benötigt. Lässt sich sogar direkt in WinUAE einbinden. Und eine weitere Ergänzung in Bezug zur Workbench habe ich noch. Die Workbench unterstützt seit 1985 ja. Yeah, Präemptives Multitasking und war damit seinerzeit MS-DOS in Sachen Ressourcen Management weit voraus. Die ram ist tatsächlich, was der Name sagt. Man legt Dateien direkt im Arbeitsspeicher ab und benötigt keinen Festplattenspeicher. War sehr nützlich damals in Zeiten des begrenzten Speicherplatzes. Ja, auch Dankeschön mhm. auch für, dein, für ja. deine Antwort. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich doch irgendwelche Amiga-Disketten dann direkt auf meinen Rechner ziehen können. Aber ja vielleicht die falschen Suchbegriffe bei Google verwendet oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja. Ja, hier, und die war 66 schreibt, nicht schlecht, hat mich gut unterhalten. Einige Begriffe zwar falsch ausgesprochen, aber okay. Ja, das wird nicht ausbleiben. Ich glaube, wir werden noch einige Begriffe vielleicht nicht richtig aussprechen, wie sie auszusprechen sind. Aber Hauptsache, äh, man kann dem Thema folgen und das ist ja auch Sinn des Projektes hier. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt alles nach ein Tutorial ähm, sozusagen abfrühstücken, ne? in so einen, einen, einen chronologischen Ablauf, sondern wir gucken uns das mal richtig an, eben halt mit, mit äh, Auf und Abs, ne? wie letztens hatte ich ja auch in der also letzten mit Folge. mit Spaß. Genau, genau, mit Spaß, mit Spaß ja. Sina, du hast ja, alles schon gesagt. Spaß und Begeisterung. Richtig. Ja, das ist das Wichtigste. Man muss Spaß und Begeisterung für irgendwas haben und der Rest ergibt sich von selbst. 
Genau. Ah, so, Sina, ich habe mir jetzt was Folgendes überlegt, weil du hast ja gesagt, du hast ja mit den Amiga-Emulator gearbeitet, mit den, ja. äh, ich glaube, bin UAE war das, ne? FSUAE. Oder FSUAE. Hm? So, und du hast ja selber gesagt, du hast ja immer durch Versuch und Irrtum, hast du ja versucht, irgendwie was einzustellen und auf die Hoffnung, dass es ja funktionieren könnte, richtig? Genau, <lacht> wildes Häkchen setzen. Ja, und da habe ich mir überlegt, ich zeige dir jetzt mal den Amiga von innen. Ah, Okay. Ja, so. Und äh, dazu habe ich für dich jetzt Bilder und für euch natürlich auch, liebe Zuschauer. Ähm, ich fange jetzt mal an äh, mit dem Board, was ich habe. So. Geht's jetzt so richtig an die Innere rein? Oh, ja, oder äh, Moment, wir machen das mal so, einfach mal so, als wenn man das Gehäuse öffnet. So, jetzt haben wir das Gehäuse mhm. offen und so sieht das von mhm. drinnen aus. Mhm. Und da siehst du, was siehst du da? Ähm, ganz viele Chips, das Diskettenlaufwerk, äh, irgendwo muss das Netzteil sein. Ja, das, Netz, äh, das Netzteil ist, ja. ist, separat, ist separat angeschlossen, genau. Ah, okay. ne? mhm. Also du siehst ja oben ist schon das Diskettenlaufwerk mit so einem Flachbandkabel mhm. Ne? Mhm. und wird noch mit einem Stromkabel noch versorgt, ne? mit so einem ganz mhm. kurzen Stromkabel. Genau. So kenne ich das noch mal im ersten Rechner. Ja, und das da unten, da wo es unten da so offen ist, dieses Rechteck, Quadrat, ne? Mhm, ja. Das ist der Trapdoor. Und da kannst du den Erweiterungsspeicher, kannst du da einbauen. Na, ich zeig dir ah, mal den, ja, ich zeige dir mal den Erweiterungsspeicher. Das ist der Erweiterungsspeicher. Ah, Trapdoor ist ja die, die Falltür. Das ja. war dann das deutsche Wort dazu. Ja, genau. Und das, ne, und mhm. da siehst du hier, hier, das ist der Erweiterungsspeicher. Ne, und den kann man dann eben halt am ähm, Amiga anschließen und dann hat man äh, entsprechend diese 1 MB. Mhm. Was ja damals schon richtig, richtig, richtig viel war. Ja. Jetzt zeige ich äh, mal dir das Board, nur das reine Board. Und dann mhm. gucken wir uns das mal, mal genauer an. Ähm, ich überlege gerade, oder ich fange mit den Anschlüssen an. Doch, ich fange mit den Anschlüssen an. Jetzt zeige ich dir erstmal von hinten mal den Amiga, wie der aussieht. Na, mhm. bevor wir... Die Kehrseite. Ja, die Kehrseite, genau. So. <lacht> Und da ist viele schon selbsterklärend. Da siehst du die mhm. beiden Joystick-Ports für Joystick 1 mhm. und Joystick 2. Am Joystick-Port 1 wird meistens die Maus angeschlossen. Na, ähm, ich glaube auch nur am Port 1. Also ich wüsste jetzt nicht im Port 2, vielleicht für ein zwei spiele modi oder so. Bei meinem DOS-Rechner bzw. Windows-Rechner hatte ich bei Siedler 2 immer zwei Mäuse dran gehabt. Dann konnte man gegeneinander spielen in einem Rechner. Mhm. Ja, das wird man mit einer Amiga auch können. Also es gibt Spiele, wo du es auch, ähm, einstellen kannst, aber ich glaube prinzipiell ist, ähm, wie soll man sagen, prädestiniert ist der äh, Port 1 dafür. Mhm. Dann siehst du ja eben halt für rechts und linken ähm, Ausgabekanal, den Soundkanal. Mhm. Dann siehst du, hier wird das externe Laufwerk angeschlossen. Mhm. Und der serielle Port, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es der serielle oder der parallele Port, da kannst du nämlich, nämlich noch einen Drucker und so anschließen. Ein Drucker ist normalerweise parallel. Dann ist es parallel, genau. Dann ist es der parallele Port. Das ist der serielle Port. An dem seriellen Port kannst du zum Beispiel die Blipbox anschließen und die macht dein Amiga ja, LAN-fähig ne? und kannst darüber Daten übertragen. Du kannst aber auch... Äh, ich weiß das nicht, ob das auch der serielle Port war. Ich glaube, ja, da kannst du zum Beispiel mit dem PC verbinden, wenn du auch Daten übertragen möchtest. Ah, das klingt auch nach seriell. Ja, <lacht> da muss ich, muss ich leider passen. Also da, da weiß ich es nicht ganz genau. Und hier, das Power brauche ich nicht viel zu sagen. Ne? Da wird der Strom gespeist. Ne? Ja, und dann haben wir noch den RGB-Videoausgang. Da, das habe ich zum Beispiel, ne, dass ich da so einen Ausgang habe, der beim Skat, ja, mündet. Also der andere, die, das andere Ende ist halt ein Skat-Anschluss, was ich dann am Fernseher angeschossen habe. Mhm. Und dann siehst du hier noch einen, hier so einen, einen Mono-Anschluss. Das ist auch so ein, ein, ein S-Video-Anschluss. Allerdings ist die Ausgabe nur in schwarz-weiß. Und oh. ich glaube, das war, wurde auch so im Talk gesagt, äh, die Qualität ist zwar besser, wesentlich besser, als bei so einem mhm. RGB-Ausgang. Ja. Ähm, aber es war auch damals nur gedacht, also zumindest der Amiga 500 sollte ja ursprünglich 
sollte eigentlich ja nur, ähm, ja, so als Bürorechner herhalten. Aber dass er nachher sogar zum Spielecomputer wurde, ich glaube, das weiß ich nicht, ob das trotzdem im Sinne von Sinne von Commodore war oder so. Ja naja. gut, äh, zuerst mal, früher gab es jetzt mal irgendwo an Unis und großen Unternehmen gab es ja diese, diese zimmergroßen Rechner. Und ich glaube nicht, dass man so für Freizeit überhaupt zuerst mal die Computer im Blick hatte, sondern ähm, zuerst war es mal, ja, die Wirtschaft und Industrie und Forschung können halt dadurch dann profitieren, Datenverarbeitung machen und solche Geschichten. Aber dass irgendwann jemand dann auch einen Computer in seiner Hosentasche hat und immer dabei hat, immer in den Fingern hat, ich glaube, da hat noch lange, lange, lange keiner dran gedacht damals. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, hier auf der, auf der von dir aus jetzt die linke Seite, wenn du genau vom Amiga 500 natürlich sitzt, auf der rechten Seite ist natürlich das Diskettenlaufwerk, wo du die Disketten einschieben mhm. kannst. Und auf der anderen Seite, da ist der Soros-Slot. Da kannst du nämlich auch nochmal so, 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 so eine Kerbe rausholen. Na, also so, so, eine, so ein Kerbenschutz. Und da mhm. ist eben halt, ähm, wie soll man sagen, auch ein Zugang, ähm, ein Steckplatz. Ne? Das nennt man den Zorro-Slot. Und da kannst du eine Festplatte anschließen, ein CD-ROM-Laufwerk anschließen. Ja, das ist eben ah, halt ja, CD-ROM hast du auch schon erwähnt gehabt. Das soll ja nicht ganz so einfach sein. Na, ja, und die sind heute auch sehr teuer. Also wenn du die kaufen möchtest, na, also billig sind sie nicht. Na, ja. Na gut, gab es vielleicht auch früher nicht so viele und deswegen ist es heute vielleicht umso teurer geworden. Ja. Ähm, bevor wir jetzt in das Innere des Amiga 500 gehen, habe ich mir noch gedacht, ich zeige dir nochmal die Spezifikation. Ne? Mhm. So, weil der Prozessor ist ein 68900 von Motorola und ist mit 7,14 MHz getaktet. Ne? Oh, mein erster Rechner hat 133 Megahertz gehabt. <lacht> ja, aber erstaunlicherweise, äh, was der Amiga 500 mit 7 Megahertz alles auf die Beine gestellt hat. Ja, ja, klar. Da muss ich äh, Guido, ne, besser bekannt als Maxessa Chips, äh, sagen, der hat das auch im Talk so gesagt. Er sagte, ne, äh, er sagte, ja, schön und gut mit den ganzen Geschwindigkeiten, aber er findet es auch so erstaunlich, was so mit 7 Megahertz alles mit, mit so einem Amiga machen konnte. Ne? Und das finde ich auch. Ja, da möchte ich Guido auf jeden Fall recht geben. Und ich glaube, die Versuchung ist auch groß, so aus Sicht eines Entwicklers, dass wenn man viel Speicher hat oder viel Rechenleistung hat, dann geht man auch relativ verschwenderisch damit um. Und dass die Jungs früher vom Amiga, die, die hatten einfach nichts zur Verfügung und die mussten dementsprechend knausern und haben wirklich das Maximum rausgeholt. Ich glaube, Je weniger man hat, desto mehr Leistung zeigt auch ein Softwareentwickler. Stimmt, hast du recht, hast du gut gesagt. Ja, mhm. und dann. Weil äh, heute bei den jetzigen mhm. Systemen äh, schmeißt man alles in den Speicher rein und irgendein Programm automatisch im Hintergrund kümmert sich darum, den Wimmel wegzubringen. Also so mhm. läuft das heute. Ja, der Amiga 500 ist auch mit 512 Kilobyte Chip RAM von Haus aus, ne? Ähm, wird da ausgeliefert und ist erweiterbar auf 1 MB. Das ist ja dieser Erweiterungsspeicher, den ich dir gezeigt habe den man mhm. hinten im Treptor anschließen kann oder anstecken mhm. kann. Und äh, der originale Chipsatz war der OCS, aber da frage ich mich nicht, was, was nochmal de, der Begriff war. Ähm, ich weiß nur, ich glaube... Vielleicht bei, Original Chipset? Kann, ja, kann sein. Also äh, ich glaube, äh, beim Amiga, beim Kickstart 1.2 oder so war es OCS, also ich weiß es nicht mehr. Ich, oder bei der Revision 3, da muss ich passen. Ähm, beim Amiga 500 Plus, es gibt noch einen Plus, ne, der hatte schon bereits ein B-Chip RAM und der war sogar erweiterbar auf 2 MB. Ne, und ein erweiterter Chipsatz ECS. Ne, ich glaube, das heißt Enhanced wahrscheinlich oder so, Chipset oder so. Oder Extended. Oder Extend, genau. Ähm, da kann, da weiß ich, wo wir gleich vielleicht nochmal nachlesen können. So, mhm. äh, jetzt gehen wir aber in, in das Innere vom äh, Amiga, also dass wir uns nochmal genau das Board angucken. Dafür habe ich auch ein ganz gutes Bild. Und da ist er. Und wenn ich jetzt mal hier ganz nah rangehe, Sina, hier, guck mal, ich gehe jetzt mal mhm. ganz nah ran für dich hier. Guck mal, da, da siehst du hier, welche Revision vom, vom Board ja. das ist. 
Das ist die ja. Revision 6a. 6a. Und mhm. es gibt natürlich auch Boards hier mit Revision 3a und die noch fehlerbehaftet waren oder so. Aber das kann ich jetzt auch nicht im, im Detail erzählen. Aber äh, mit Revision 6a warst du ganz gut bedient, weil mit der Revision 5a, ich habe nämlich auch ein Amiga 500 mit 5a, äh, oder Revision heißt vielleicht nur 5, äh, der konnte zum Beispiel kein MB-Chip-Rem verwalten. Das ging nicht, weil er so einen alten äh, Angus, äh, Agnes Chip drauf hatte. Und die Revision Och, 6a, die, die konnte das schon. Ja, mhm, okay. guck mal, da sieht man auch von 1988. Ja, wenn wir uns das Ganze nochmal so angucken, von, auf der Draufsicht, ne, recht, ne, da hast du ja vorhin gesehen, also ich zeige es dir nochmal in ganz kurz, mal eben zum Vergleich, mhm. siehst du, da ist ja die Flappi. Ja. So, mhm. und wenn du jetzt nochmal das andere anguckst, so, jetzt sind wir die Flappi weg, dann siehst du jetzt die ganzen Chips und links siehst du auch jetzt hier den Zorro-Slot, wo man die ganzen CD-ROMs anschließen kann, Festplatten anschließen kann, das ist dann hier. Mhm. Ja, da sieht man auch, äh, wo das Flachbandkabel reingeht, da steht Floppy auf dem Board drauf. Dass genau. Man auch weiß, wohin das Kabel gehört. Ja, stimmt. <lacht> da, wenn, hier, wenn hier die Floppy ist, ist dann, genau, dann ist hier kommt das Kabel, ist der Kabelanschluss und daneben sieht man ja mhm. auch gleich äh, den, äh, den Netzanschluss. Und dann ich finde das super witzig, dass es äh, einen Chip Denise gibt und einen Chip Paula gibt und einen Chip Gary. Ja. Da irgendjemand seine Familie verwendet. <lacht> genau. Also, was ich dir sagen kann, ist eben halt hier, ähm, wenn wir jetzt noch hier mal nach oben gehen, ich habe dir ja gesagt, hier, das ist ja einmal dieser S-Video-Ausgang und der ganz normale, ähm, links hier, RGB-Ausgang. Hm. Und da ist es natürlich naheliegend, dass auch hier der Denise-Chip ist. Na? Ja, das hatte ich dann nämlich mal nachgeguckt, weil ich habe mir ein Bild gesucht gehabt mit der Systemarchitektur von so einem Amiga. Und da habe ich dann so ein seltsames Diagramm gefunden und habe halt diese Namen gelesen in den Kästchen. Da habe ich gedacht, äh, hat da irgendjemand Blödsinn gemacht? Ich konnte nicht glauben, dass es wirklich Chips gab, die genau so hießen. Aber irgendwie war das dann doch richtig. Ja. <lacht> Deswegen hatte ich mich dann mit den Namen auch schon mal ein bisschen auseinandergesetzt und schon gelernt, dass Denise äh, so für die Grafik zuständig ist. Genau. Und der Powder Chip? Äh, das war, glaube ich, Audio, ne? Ja, genau. Und dann mhm. gibt es noch die CIA Chips. A und B, das lese ich dir nämlich gleich vor. Mhm. Das ist hier der Agnos Chip. Ja, und der hat mhm. auch schon den 8371. Nee, der hat sogar den alten eigentlich, weil ab 72, glaube ich, konntest du erst auf ein MB Chip rem, glaube ich, konntest du, oder zumindest konnte er dann mit den Erweiterungsspeicher irgendwie ein Chip im, äh, zusammenfügen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, so das Tor zu den Erweiterungschipsätzen, glaube ich. Genau, ja. Also, also ich, den Kommunikation zwischen dem, der CPU, glaube ich, und auch diesem, gibt doch noch diese zweite CPU, so ganz kriege ich das jetzt nicht mehr zusammen. Ja. <lacht> Dann siehst du hier, also hier sind, sind die ganzen Kickstarts, die ROMs. Na, und daneben, mhm. das ist die CPU, die 6800, die größere. Und dann hier unten, wenn mhm. du hier guckst, das ist der, der äh, Chip-Speicher 512. Und wenn du jetzt nochmal hier welche noch anschließt, 512 zusätzlich, dann hast du ein MB-Chip-Rem. Mhm. Und ähm, was war denn das hier nochmal? Das war der Gary, da oben steht der Gary. Und jetzt habe ich mir überlegt, weil es Liebe gibt Grüße an Gary gehen raus. Ich kenne jemanden, der <lacht> heißt Gary. <lacht> jetzt habe ich mir überlegt, äh, Sina, ähm, mhm. ich lese dir mal eben was vor. Mhm. Äh, diese Chips, also es gibt äh, die Amiga-Wiki-Seite, die ist sehr gut, die kann ich empfehlen. Ja, die werde ich auch unten verlinken mit dieser Seite. Da kann man nämlich alles nachlesen, was die Chips denn tun. Na, also, der Gary. Gary, kurz für Gate Array, findet sich in Amiga 500, Amiga 2000B und in Commodore CDTV. Gary beinhaltet Verbindungslogik für die Buschsteuerung und das Diskettenlaufwerk. Er beinhaltet viele Funktionen, die im Amiga 1000 noch diskret aufgebaut waren und vereinfachte somit das Board-Layout und senkte die Herstellungskosten. 
Ah ja, das habe ich auch schon mal, ähm, als ich Mikrocontroller-Programmierung gemacht habe, gelernt, dass je weniger Bausätze oder Bauteilchen mal auf so einem Board drauf hat, dann geht das direkt in die Produktionskosten äh, rein, wo es das die senkt und dann, ja, war früher dann auch schon so. Ah ja, okay. Also bedeutet das alles, alles in einen, einen Chip wird sozusagen, dann mhm. werden die ganzen Funktionen verarbeitet, ne? Und mhm, genau. Okay. So, der CIA-Chip, ne? Und, ähm die wir eben beiden gesehen haben. Es gab da einmal den Even und den Isa und Odd. Mhm. Alle Amiga-Computer, in Klammern, außer den Amiga CD32, verwenden zwei 8520 CIA Complex Interface Adapter, in Klammern, für die Schnittstellenanwendung und Systemtimer. Diese Chips wurden auch in anderen Commodore-Geräten verwendet. Ja, und solche Timer sind natürlich auch essentiell wichtig, damit alle Chips irgendwo in einem richtigen Takt halt laufen, weil wenn irgendjemand zu schnell oder zu langsam läuft und dann kommt so ein komplettes System einfach in Schieflage und dann ist nichts mehr zu retten. Ja, also der Even CIA, also der Even, der steuert äh, das Kettenlaufwerk, serielle Schnittstelle, einige Funktionen des Parallelports. Und mhm. der Ort, der steuert... Parallelport, Tastatur, einige Diskettenlaufwerksfunktionen, Joystick und Mausknöpfe. Ja, warum äh, die gerade Even und Ort heißen, das kann ich mir jetzt so nicht erklären, weil Even ist gerade und Ort ist ungerade. Genau. Keine Ahnung, wie das jetzt da reinpasst. <lacht> ja, das Ding ist ja, wenn, wenn, wenn du rauskriegen willst, ob ein CIA-Chip kaputt ist, dann kannst du die tauschen. Ah. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber kannst du. <lacht> Ja. Okay. <lacht> ja, äh, Denise, der Name leitet sich aus dem englischen Wort Display Encoder ab. Denise steuert die Grafikausgabe und stellt dabei unter anderem die Sprites und Bobs dar. Im Prototypenstadium des Amiga hieß dieser Chip noch Daphne. Na, und dann werden hier ganzen Versionen aufgezählt. Dann also gibt's... Denise ist dann die aktuelle Freundin und Daphne ist die Ex-Freundin oder was? <lacht> hier gibt es so viele Frauennamen. <lacht> ja, anscheinend. So, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Der Kickstarter-ROM ist kein Custom-Chip, sondern ein maskenprogrammierter ROM-Chip. Es beinhaltet einen Großteil des Betriebssystems. Es, ex 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 äh, es existieren drei unterschiedliche Größen. Kickstart, ne, ROMs in 256 Kilobyte, Kickstart 2. Punkt, was auch immer und drei Punkt auch immer, ROMs bis 512 Kilobyte und Amiga CD 32 ROM bis zu sogar 1 MB. 32-Bit-Amigas verwenden zwei 16-Bit-Chips. Spätere Versionen verwenden oft äh, Proms oder E-Proms als Bausteine. So. Ah, das habe ich heute dann auch in dem Amiga Talk geguckt. Also ich habe heute bei Penny auf dem Kanal den Amiga Talk geschaut und habe dann auch gelernt gehabt so zum Thema Kompatibilität von den einzelnen Kickstarter mit den Workbenches und so. Und ja gut, wenn der Kickstart 1. irgendwas natürlich dann nur kleiner ist als die ähm, Kickstart 2 zum Beispiel und dass das natürlich dann mit Workbenches, die einen größeren Kickstart dann brauchen, nicht mehr kompatibel ist, ist dann irgendwie auch klar. Da war dann auch so ein Groschen gefallen. Ja, also hm. hier... Ähm, ich habe heute so viel gelernt, Betty. <lacht> ja, und ich lerne ja auch, ne? <lacht> Ähm, mhm. Ich zeige dir nochmal die Kicksatz, wie so was aussehen. Das ist zum Beispiel ein Kicksat 3.1. Das ist zum Beispiel, den du so auf diesem Board hier sockeln kannst. Mhm. Na, hier links unten. Da. Mhm. Ja. Und damit kannst du eben halt die kickstart version kannst du eben halt ändern. Ja, das war es eigentlich. Also ich finde, diesen dieses Amiga 500 Board ist ja ziemlich ja noch einfach, sag ich mal. Na, ähm. Bis auf die ganzen Widerständchen, die man da noch rauflöten muss und so. Da wären wir schon eine Weile beschäftigt. Naja, also von daher, was, 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 was Löten und so betrifft, da bin ich raus. Ne? Also auch was, ja. was, was die Elektronik betrifft. Ich meine, guck mal, wenn ich schon das alles vorlesen muss, ich kann das nicht alles so wiedergeben. Also da muss ich sagen, da bist du ja schon wesentlich ähm, präziser als ich. Ja, bei Hardware halte ich mich lieber raus, weil da ist Strom drauf und ich habe so Schiss vor Strom. <lacht> Ja, Respekt sollte man haben. Ja, das ist richtig. Das ist nur Niederwoll, da kann nichts passieren. Ja. Doch, da kann was passieren. Da kommen meine Finger nicht rein. Mhm. Ja, Sina, pass auf, ich würde jetzt mhm. mal den Platz wechseln. Ich äh, wechsle mal den Platz zum Amiga 500. Mhm. Weil jetzt geht's ans Eingemachte. 
Und auch selbst dann kann es sein, dass ich dann nochmal das ein oder andere nochmal vorlese. Äh, <lacht> Aber, äh, Sina, wir haben ja. uns auf äh, bestimmte Aufgaben geeinigt. Mhm. Und, äh, Sina, wir haben uns ja letztes Jahr mal angeguckt hier. Einmal hier rüber, die ganze Workbench, die ganzen Utilities, System, Devs und Tools und, ne? Mhm. Und, ja. ich, und meine Aufgabe ist ja auch mal zu gucken, was bedeutet das eigentlich, die ganzen Schubladen, in dem Falle Schubladen ja, und die ganzen Piktogramme, die auch da drin sind. Das wollte ich mir ja zu meiner Aufgabe machen. Ja. Und äh, du wolltest zu deiner Aufgabe machen, wie funktioniert das? Wie, ähm, äh, ja, welche Funktion? Du zum Thema Kickstart wissen. Genau, welche Funktion hat der Kickstart und äh, wie funktioniert das alles miteinander, dass die Workbench mit der Kickstart irgendwie miteinander, ja, dass sie miteinander arbeiten? Und ja. äh, konntest du dich da so ein bisschen schlau machen? Konntest, kannst du da so ein bisschen was dazu sagen? Ja, und zwar mein erster Einstieg war, mal herauszufinden, wie Kickstart und das gute BIOS, was man von DOS- oder Windows-Rechnern kennt, wie das so zusammengehört, ob das irgendwie dasselbe ist oder vielleicht dann auch doch nicht. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass es nicht dasselbe ist. Und es hat dann auch viele andere Sachen nach hinten raus erklärt. Aber ich fange mal von vorne an. Also das BIOS bei einem Microsoft-Rechner oder bei einem äh, DOS-Rechner, also Microsoft-DOS-Rechner, um genau zu sein, ähm, macht eigentlich nur die Initialisierung der Hardware. Weil wenn man so ein, eine Elektronik vom Strom nimmt und dann bekommen alle Register und alles, was da so an flüchtiger Speicher drin ist, einen undefinierten Zustand. So, das heißt, wenn man den Rechner einschaltet oder den Mikrocontroller einschaltet, muss man dazu erstmal für einen definierten Zustand sorgen. Und das ist so die Hauptaufgabe vom BIOS und dann halt auch so ein bisschen Vorbereitung von anderen Dingen. Aber dann gibt das im Falle von dem MS-DOS oder von Windows die komplette Kontrolle und Funktionalität und die komplette Kommunikation mit der Hardware an das Betriebssystem, also Windows oder MS-DOS weiter. Und das ist beim Amiga nicht so. Beim Amiga, der Kickstart, macht natürlich auch diese ganze Initialisiererei, ist aber auch im laufenden System dann auch die Kommunikationsschnittstelle zwischen Hardware und dem Betriebssystem, also der Workbench. Und das erklärt dann für mich dann auch, was mich im Emulator immer gewundert hat, ja, leg eine Diskette ein mit einem Spiel und dann startest du von der Diskette und dann läuft das Spiel. Da habe ich mir immer schon gedacht, wie funktioniert das? Wieso habe ich eine Mausbedienung und wieso habe ich überhaupt Grafikausgabe und so? Ich konnte mir das nie vorstellen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass der Kickstart ja so viel mehr kann, also halt auch die ganze äh, Maussteuerung und alles halt anbietet, ist mir klar, warum man direkt ein Spiel von Diskette starten kann und damit dann den, ähm, das Betriebssystem nicht braucht und damit auch noch wieder eine ganze Menge Arbeitsspeicher dann auch spart und auch CPU-Leistung spart. Und ja, das, das, das hat so erstmal meine Welt erklärt. Willst du sonst noch was wissen? <lacht> ja. Also ich wollte eben gerade eben schon diese Kickstart-Hand, wollte ich eben gerade laden, aber dafür hätte ich wahrscheinlich jetzt eben gerade, ja, da, ähm, hätte ich wahrscheinlich erst die compact flash karte rausholen müssen oder so, aber es ist mir jetzt gerade nicht gelungen, aber es macht nichts. Ja, die Hand hat mir mein Emulator auch schon oft gezeigt. Ja. Zum Glück hat er nicht den Mittelfinger gezeigt. Was ich sehr interessant finde, ist ja so ein Kickstart, ist ja so, der hat ja alles ja schon drinne. Mhm. Äh, was der braucht, um was zum Starten. Also, der kann ja, ja die Grafik zur Verfügung stellen, der kann den Sound zur Verfügung stellen, ne, was ja schon initialisiert wird. Der kann ja schon den Erweiterungsspeicher initialisieren. Ähm, der, äh, man kann auch, pass auf, das zeige ich dir mal, ich glaube, das weißt du gar nicht, wenn ich jetzt hier starte, guck mal, ich drücke jetzt beide Maustasten gedrückt. Mhm. Ah, eigentlich sollte ich eigentlich jetzt ins, äh, so ein, auch aus so einem Art BIOS kommen. Ja, vielleicht war jetzt die ACA da dazwischen geschaltet, das weiß ich jetzt nicht. Sonst müssen wir mal gucken, dass ich es das in der nächsten Ausgabe nochmal zeige. Mhm. Denn, äh, was wollte ich sagen? Ähm, ja, genau, der, der, der Amiga, der wartet eigentlich ja nur, lass mich irgendetwas booten. Ne? Dann, äh, ich habe schon alles da. Ich habe für dich die Grafik, kann ich gleich für dich schon gleich. Äh, ähm, bereitstellen, ja, die Steuerung, Sound. Äh, ich sag mal so, beim DOS war das ja eher ja so, ähm, zwar war da auch schon manches 
denn da, aber ich kann mich ja daran erinnern, dass du bei Auto Exempat musstest du zum Beispiel einen CD-ROM-Treiber musstest du erst anmelden oder du musstest irgendwelche Attribute einstellen, was jetzt zum Beispiel bei der Soundkarte betrifft, diese A220, Interop 5 und <lacht> äh, äh, was war es dann noch? Ach, ich habe schon wieder vergessen. Ja, es gab doch immer, glaube ich, DMA muss man, glaube ich, eingeben und den Interop muss man eingeben und das hat nie auf Anhieb funktioniert, niemals. <lacht> ja, ja, aber das, na, aber das braucht der Amiga nicht. Und ja, genau. ähm, der Amiga hat ja sozusagen diese DOS-Library. Da scheint das wohl, weiß nicht, ob es damit schon mit drin ist oder so. Ich, das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber äh, was man sagen kann, ist, ähm, dass der Amiga zum Beispiel, der kann ja wie so ein BIOS auch äh, Fehlermeldungen ausgeben. Ist dir mhm. eigentlich mal was aufgefallen? Guck mal, ich zeige dir mal was, Sina. Was siehst du jetzt? Blau, grün. Genau, das sind, der, zeigt verschiedene, der zeigt verschiedene Farben. Blau, grün, gelb. Ne? Und wenn die Farben alle so durchgehen ne? mhm. äh, und es bleibt keine Farbe stehen, dann ist das ein gutes Zeichen. Bleibt aber hingegen zum Beispiel bei der Farbe gelb stehen. Ich glaube, dann ist da was, was mit einem Kickstart rum, meine ich. Ah, okay. Bei grün, wenn, bei, wenn, wenn er die grüne Ausgabe zeigt, dann ist das, glaube ich, irgendwas mit den Erweiterungen Speicher, Speicher könnte sein. Und ich meine, blau ist, glaube ich, für die CPU, ne, äh, dass die dann defekt ist. Also der zeigt anhand der Farben, ne, was wahrscheinlich auch ein Kickstart, wahrscheinlich Kickstart drin ist, ne, zeigt er, dass das mit dem System was nicht stimmt. Da gab es doch bei den ganz alten Windows-Rechnern und DOS-Rechnern gab es doch, glaube ich, dann immer das Gepiepe vom BIOS. Ja, Je nachdem, genau. wie es piept, äh, hat das dann auch eine Fehlerbedeutung gehabt. Ja, genau, genau, <lacht> richtig. Ähm, Sina, wie fügt sich das aber jetzt zusammen mit den, äh, mit den Kickstart und mit der Workbench? Ich meine, die Workbench bringt ja auch von Haus aus ja auch Befehle mit oder irgendwelche Einstellungen oder eine mhm. Startup-Sequenz. Mhm. Ähm, ja, wir haben zuerst mal vorhin schon mal gesehen gehabt, dass die verschiedenen Kickstarts teilweise auch verschiedene Größen hatten. Daran kann natürlich die Kompatibilität schon mal direkt scheitern. Aber so eine Workbench, die setzt sich ja quasi auf den Kickstart drauf und hat eine gewisse Erwartungshaltung, was der Kickstart bringen soll. Und ähm, normalerweise programmiert man halt jetzt als äh, Programmierer gegen ein sogenanntes Interface oder gegen eine Schnittstelle. So, die Schnittstelle ist natürlich dann alles, was der Kickstart nach außen zur Verfügung stellt an Funktionen. Und da muss man dann gewisse Informationen übergeben, dass das halt dann alles richtig ausgeführt wird und bekommt dann im besten Fall dann auch eine Antwort. So, aber wenn diese Kommunikation, die man scheinbar verabredet hat, nicht funktioniert, weil äh, die beiden sich nicht verstehen, weil die Funktionen nicht vorhanden sind und so weiter, und dann kann das relativ schnell dann äh, auf die Bretter gehen, dass Kickstart und Workbench sich nicht verstehen oder nur teilweise verstehen und dann hat man natürlich schnell nicht funktionierendes oder zumindest instabiles System. Mhm. Und, und wie ist das denn jetzt zum Beispiel mit, äh, ähm, mit den Spiele-Inkompatibilität? Man hat ja mal gesagt, zum Beispiel auch im Talk, ich meine, dass Guido mal gesagt hat, die, die Menschen wollten mal mehr, also die Nutzer für den Amiga 500 bekamen auch mehr, aber es gab dann auch mehr Inkompatibilität. Also die Version 2, also der Kickstart 2.0 war wohl, oder 2.4, weiß ich nicht mehr ganz genau, war wohl ziemlich stabil, nur äh, es war nicht mehr so ganz kompatibel mit den Spielen von früher. Mhm. Ne? Ja, die, ich... die Stelle hatte ich auch äh, gehört gehabt und ich kann das auch ein Stück weit erklären. Und zwar, das ist auch wieder, äh, Programmierung ist halt viel, wenn Systeme miteinander kommunizieren oder Software miteinander kommuniziert, man muss halt irgendwo sich an die Regeln halten. So, und die Regel war eigentlich dass man als Spieleentwickler zum Beispiel das System fragt, hinter welcher Speicheradresse befindet sich das und das, was ich halt haben möchte. Dann bekommt man die Speicheradresse zurück und kann dann dorthin greifen. So, aber wenn man effizient sein möchte und den Benutzern dann noch bessere Spiele, noch mehr Grafik zur Verfügung stellen möchte, dann spart man jeden Schritt, wo es auch nur geht. Das heißt, man fragt das System nicht mehr nach der Adresse, sondern sagt, ja, ich weiß ja, wo das Zeug liegt und greift direkt dahin. Wenn dann jetzt aber eine neuere Version dann den Speicher irgendwie anders belegt hat und dann greift das Spiel natürlich dann ins Leere oder ins Klo, je nachdem. Und dann kommt es schnell zu Inkompatibilität, weil die Programmierer mh, zu effizient waren. Ach so, okay. Also äh, das wirkt für mich auch schlüssig. Ne? Also ich sag mal so, wenn ich jetzt, du kennst ja meine Vergleiche, <lacht> wenn ich 
wenn ich jetzt immer Kommt weiß, jetzt <lacht> nee, wenn ich jetzt immer weiß, wo mein Mülleimer immer steht, ne? so, mhm. wo ich mal meinen Müll entsorgen kann oder meine Wäsche im Wäschekorb und plötzlich stellt jemand aber alles um, weil er es irgendwie viel praktischer hält und das ist doch viel, viel kompatibler so. Ne? Mhm. Aber ich renne aber immer noch, weil ich das so im Fleisch und Blut überhabe, renne aber trotzdem noch zum alten Wäschekorb und noch zum alten Mülleimer, ne? so, dann ist das nicht mehr ganz so kompatibel für mich und das macht es mich auch letzten mhm. Endes wieder genau. langsamer. Aha. Genau, du hättest mal vorher fragen können, liebe Sina, wo ist mein Papierkorb? Dann hätte die Sina dir gesagt, wo dein Papierkorb ist, aber das würde dich halt mehr Zeit kosten. Ah ja. <lacht> das ist das Problem. Alles klar. Sina, Soll ich, wollt... ich dir zeigen, wo das Klo ist, <lacht> bevor uns das schief geht? <lacht> aber Sina, du hast es sehr schön erklärt und das war auch für mich jetzt sozusagen, was bei mir so den Schilder, Schal Schilder, Schalter umgelegt hat, wo ich jetzt weiß, jetzt einfach, okay, jetzt weiß ich, wie, der, wie dieser Kickstart äh, funktioniert, der eigentlich von Haus aus eigentlich alles schon mitbringt, aber dann haben wir noch eine Oberfläche, ne, die zwar auch sagt, hey, ich mache mit, aber bitte stell mir so die Sachen zur Verfügung, dass ich die auch aus deiner DOS-Library aufgreifen kann. Ähm, äh, oder abgreifen kann, nicht aufgreifen, abgreifen. Aber sag mal, wie ist das eigentlich? Ist, äh, die, die ganzen Befehle mit Format und so, ne? sind die eigentlich von der Workbench oder sind die mehr von, von den Kickstart in dieser Library? Mm, Kannst du auch nicht wo sagen. Wo die ne? Grundfunktionalität implementiert ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall muss der Kickstart irgendwo Funktionalitäten zur Verfügung stellen, um irgendwo einen Speicherplatz quasi zu löschen, also halt okay. aus dem Dateisystem auszuhängen. Das zumindest muss im Kickstart sein, wo man jetzt genau den Formatierungsbefehl implementiert hat, keine Ahnung, okay. weiß ich nicht. Sie nein, nochmal zum, zum mal den ganzen hier, ähm, was wir letztens schon angeguckt haben, die Startup-Sequenz, ne? Mhm. Da sehen wir, er macht, er macht ja, er erstellt ja Ordner jedes Mal in diesen REM, mhm. ne? Und äh, dann kopiert er wahrscheinlich auch die ganzen Einstellungen ins REM. Aber macht das eigentlich Sinn oder verstehe ich das falsch? Ich sag mal, jetzt, wenn ich jetzt Sprache auf Deutsch umstelle, dann mhm. reicht das doch, wenn es auf der Compact Flash Karte doch einfach so gespeichert ist und er es davon liest. Warum der REM? Warum äh, wird das noch in den REM-Speicher geladen? Da vom Weil er einfach schneller ist. Ach so. Weil ähm RAM ist ja auch das, was halt, wenn der Strom weggeht, dann einfach im undefinierten Zustand zurückbleibt, den man dann auch wieder mhm. neu initialisieren muss, wenn man ein System hochfährt. Das macht wahrscheinlich dann der Kickstart. Aber du kannst dich halt dann nicht darauf verlassen, dass die Daten noch da sind. Die werden ziemlich sicher nicht da sein. Deswegen musst du die Daten irgendwo in einem langsameren Speicher halt dann persistieren oder ja für die Nachwelt verfügbar machen. Aber kannst dann aber die Sachen, die du wirklich dann oft benutzen willst, kannst du dann aber beim Start in den RAM laden, damit du schneller darauf zugreifen kannst. Ja, und man darf auch nicht vergessen, in meinem Fall, wir haben ja jetzt ja äh, compact flash karten die ja viel Gigabyte ja in sich haben, ne? was man ja nicht alles nutzen kann. Äh, ich glaube, was, was war es doch, euch die Partition unterstützt, glaube ich, keine Ahnung wie viel. Ähm, aber früher hat man ja nur mit 20 oder 40 MB-Festplatten ja gearbeitet. Ne? Mhm. Und die Festplatten waren wahrscheinlich auch noch sehr langsam, weil es noch Magnetplatten waren. Ja, macht Sinn. Ne? Mhm. Okay, und deswegen auch diese ganzen Zuweisungen nochmal, ne? so, dass das Programm weiß, äh, wo die ganzen, ja, äh, nicht, nicht wo zu finden sind. Dafür sind die pass äh, befehle ja da, die Assign-Befehle sind ja eigentlich mehr ja, dazu da, die Zuweisung damit man genau. sich die Schreiberei da sparen kann, ne? Ja, in dem ersten Assign zum Beispiel sagt er, dass die Environment, also die Umgebung, äh, setzt da auf den, die RAM-Umgebung fest. Das heißt, er geht davon aus, dass die Umgebung im RAM ist und damit halt auch schneller verfügbar ist. Und genauso dann auch mit dem T, also den temporären Dateien und so weiter. Genau, temporär hast du ja letztens ja auch schon gesagt, mhm. wo ich nicht wusste, was genau. das bedeutet. Und mhm. Sina, ich wechsle noch mal den Platz ganz kurz. Weil, das ist, ja. glaube ich, für die Zuschauer auch nochmal interessant, weil jetzt kommt ja meine Aufgabe. Ne? Hast du deine Hausaufgaben gemacht, mein Lieber? <lacht> naja, ich sag mal so, ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht, aber ich brauche immer eine Hilfe von, von irgendeinem so Schriftstück. Ja, äh, Moment. Aber wenn ein Mann beim Friseur war, dann, dann ist der Tag sowieso gerettet. <lacht> Prost. Achso, ha. ja, genau. <lacht> <lacht> ah, so, ich zeige mal bitte. Was war das denn hier? Pass auf. 
hier. Mhm. Ja. Äh, ich habe ja das Amiga OS Workbench Buch, kann ich gleich zeigen. Ich habe gerade den Platz gewechselt, deswegen kann ich es jetzt eben nicht zeigen. Aber äh, da sehen wir auch schon ja, das, ist das System, da brauche ich ja nicht viel dazu sagen, ne? wo mhm. auch die Shell und so mit drin ist. Und die Utilities, ja, das sind Hilfsprogramme. Da war ja einmal dieses Multiview drin mhm. und äh, auch ähm, die Uhr. Und das Interessante mit der Uhr ist, die kannst du natürlich auch in der Workbench Startup reinschieben. Das heißt, was passiert dann, wenn man äh, die Workbench hochfährt? Man trägt eine Uhr. Richtig. Dann hey. haben wir die Devs, <lacht> ne, die wir hier sehen, ne, mhm. das sind die Geräte. Und die Storage, ne, das ist tatsächlich der Vorrat. Also du kannst da tatsächlich irgendwelche, so wie ich das verstanden habe, ähm, Treiber kannst du da erstmal ablegen, so lange da ablegen, falls du sie mal brauchst. Und ich glaube, die dann bei Devs schieben, eigentlich habe ich da so gelesen. Ja, äh, WBS Startup ist die Workbench Start. Das äh, die Storage-Treiber, das sind die, die aktuell nicht, also nicht in Gebrauch sind und Devs sind die, die benutzt werden. Ja, ja, genau, genau, ja. Hm? Siehst du, Sina, du kannst es besser erklären. Dann habe ich noch die hm. Expansion, das sind ja die Erweiterungen. Aber welche, aber welche Erweiterungen sind das? Ich glaube, das sind noch so andere Sachen. Ah, jetzt fange ich Für an. Zusätzliche Geräte und äh, zusätzliche Hardware-Konfigurationen. Okay, Sina hat mehr Hausaufgaben gemacht als ich. Äh, ich war ja auch nicht <lacht> beim Friseur. <lacht> ja, und dann Tools eben halt die Dienstprogramme. Ja, und ich äh, versuche jetzt mal anhand, also ich wechsle mal wieder den Plan, ich versuche jetzt mal die Symbole so ein bisschen zu erklären, wofür die gut sind. Ich weiß aber jetzt schon, ich kann nicht alle erklären, dass, äh, ups, hier, ich habe gerade einen Kabelsalat. Ähm, das okay. ist aber auch gar nicht so schlimm. So, ich habe jetzt hier, ich zeige euch mal, das habe ich hier in Deutsch, die Amiga OS Workbench. Und man kann sie irgendwo im Netz, aber allerdings in Englisch finden, aber ich habe sie tatsächlich in Deutsch. Sehr schön. Na? Und ähm, Sina, wo wollen wir anfangen? Du darfst entscheiden. Ähm, vorne? Okay, vorne, Press. <lacht> genau. Also äh, einmal gibt es ja die Font, das sind ja die Zeichensätze, Sina. Da kannst du, glaube ich, sogar mehr noch dazu sagen. Da hast du ja ganz gut mal mir da schon was am Telefon mal erklärt. Ja, und zwar, ähm, Fronts ist ja natürlich, wir wissen, wie ein A aussieht, wir wissen, wie ein B aussieht, aber so ein Rechner weiß nicht, wenn man ihm dann A in der Programmierung dann gibt, äh, wie soll ich das A jetzt auf dem Monitor darstellen? Und da muss es dann diese Fonts geben, die dann aus dem geschriebenen A dann ein A auf dem Bildschirm dann machen. Und natürlich gibt es dann auch verschiedene Arten, A darzustellen und deswegen hat man auch verschiedene Fonts. Ah ja, okay. Mhm. Ja, und äh, Locale ist ja eben halt, ja gut, das kann man jetzt nämlich auch schon mal machen, weil jetzt kann ich auch mal äh, einstellen, <lacht> verfügbare Sprachen, Deutsch ist natürlich preferred, ist glaube ich äh, bevorzugt. bevorzugt ne? ja. mhm. Und, <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob das gleichzeitig aber auch schon die, die äh, deutsche Tastatureingabe äh, da noch ist oder ob das nur die Sprache, mhm. die man ändert, das weiß ich nicht. Und dann, nee, das ist Programmierer, programmieren lieber mit dem englischen Tastaturlayout, weil dort die ganzen Klammern und alles halt ein bisschen leichter verfügbar sind. Ich spreche da aus Erfahrung. Okay. Ach so. <lacht> also, äh, also Use, wenn, wenn, ne, dann wird das in dem Moment genutzt, aber nicht gespeichert, aber ich müsste ja speichern. Mhm. So, und habt jetzt gespeichert und äh, die Dinge stehen jetzt trotzdem erstmal auf Englisch. Dann haben wir den Pointer. Pointer ist Klar, alles, was hier für die Maus ist, den Mauspfeil, ne, den könnte ich jetzt auch äh, hier, ähm, was weiß ich, der ist jetzt gerade rot. Ähm, was ist, wenn ich jetzt schwarz mache? Mach keine Experimente, naja, findest du die Maus nicht mehr. Auf jeden Fall. Da habe ich früher äh, unter Windows dann auch Tod und Teufel konfiguriert und da konnte man ja dann total fancy Mauszeigersymbole symbole dann irgendwie habe ich natürlich alle ausprobiert. <lacht> ja, nee, Aber mich würde jetzt mal interessieren, ob jetzt, wo du die die Lokalisierung umgestellt hast, ob jetzt in diesem ähm, execute dingsbums da in dieser Datei jetzt auch dann das Deutsche drin steht. Da stand ja bisher immer Englisch. Äh, ich überlege gerade, wo du es meinst. Ja, in die Datei, die du vorher hattest, wo die Pfade geladen werden und so. die Environment geladen wird und so. Gucke ich gleich, gucke ich dann an. Hm? Du meinst in der Shell, ne? Hm, genau. 
ja, Printer sind ja die Drucker. Na, aber einen Drucker habe ich nicht für den, äh, für den Amiga. Ja, Sound, Ton ausgeben, Art des Tons, Piepsen, Lautstärke, Tonhöhe, alles da, gut. Dann haben wir das Eye Control, genau. Das war noch hier mit, den, äh, mit der Tastenzuweisung. Ja. Na, genau. wenn, also wenn ich die linke äh, Amiga-Taste drücke, na, dann äh, kann ich, was weiß ich, mehrere, glaube ich, glaube mehr Piktogramme, also die Icons, mehrere, na, kann ich dann irgendwo hin verschieben, zum Beispiel. Mhm, okay. Ähm, ja, Schirm ziehen. Dann äh, Overscan. Ja, da kannst du auch nochmal äh, die Abmessung noch mal irgendwie anders einstellen. Habe ich auch was drüber gelesen, aber da kann ich auch nicht wirklich was wiedergeben. Möchte Scheint ich auch dann auch mit der Bildwiederholrate was zu tun zu haben, weil PAL ist ja unser Fernsehstandard und NTSC ist der Fernsehstandard äh, USA und wo auch immer. Und das ist nicht so wirklich kompatibel miteinander. Und deswegen gab es auch in Amiga OS gab es dann auch nur auf dem US-Markt und es wurde nie für PAL dann umgesetzt, also für Europa und unsere okay. Fernsehstandards. Alles klar. Ja, siehst du auch hier schon in die Auflösung, ne? wie die sich dann ändert. Ja, das ist okay. zum Beispiel auch beim Super Nintendo halt auch ein Thema, dass es dort dann Spiele, ähm, Cartridges gibt, die für USA, also für NTSC sind und dann andere sind für uns, also PAL. Aber hier, ich sehe gerade Unterschiede, Printer PS und Printer. Es gibt hier zwei, ne? Aha, hier kannst, ja. du, den, hier kannst du den Drucker einstellen. PS, oder da stand ja auch was vom Postscript bei dem Printer PS. So. Das ist, glaube ich, so der Vorgänger vom PDF oder so. Warum man da dann extra Drucker hat, vielleicht kommt man da einfach in PS, wie man heute in PDF druckt, dann irgendwie. Also Kanal ich lege das mal eben weg, ne? Äh, Sina ist schon gut. Ja. Sina, du bist meine Amiga. <lacht> dann haben wir hier, hier kannst du hier nämlich zum Beispiel die Einstellungen machen, also die Anpassung, die du auch bei Windows machen kannst, hier. Mhm. Ne? Ja. Uh, Perl, High res High Interlace, ich Interlace. Mh, Boah, weiß ich nicht mehr. Sagt mir na, was, aber kann ich nicht mehr klären. Hm. Ja. Gut, ich könnte jetzt auch die Farben, könnte ich jetzt auch vielleicht höher setzen. Aber. Mach äh, kein Experiment. Nee, nee, ich mache ich mach noch nichts. Äh, ich mach, wir, wir, Keine falschen wir, Fehler. Wir machen langsam. Ja, die Zeit. Das muss Nein, ich dir auf die Fingerchen klopfen. Ich habe tatsächlich, ich habe ich hab hier äh, schon meine. Übrigens den, den. Ähm, die Batterie von der Erweiterung unbedingt abmachen. Wenn die Säure erstmal auf eure Platine ist, dann ist verloren. Und das habe ich schon längst gemacht. Das ist schon abgeknipst und äh, da habe ich jetzt eine, ja, es hat diese, diese flachen ähm, Batterien habe ich da drin. Okay. Na, nur die Zeit stimmt jetzt nicht, aber es ist, ist jetzt auch egal. So, <lacht> ähm, Input. Ja, Doppelklick, Mausgeschwindigkeit, Tasten. Ah, da musst du noch die Tastaturbelegung machen. Ah, ändern. ja, gut. Dankeschön. Aber das darf ich jetzt speichern. Guck mal, da steht auch Speichern auf, auf, auf Deutsch. Das, das möchte ich mir noch überlegen, ob du das drücken darfst. Hey, du hast mich gefragt. <lacht> Doch, habe ich. Hast nicht gehört. Habe es einfach gemacht. So, hier, Farbvoreinsteller, <lacht> Palette. Da kannst du wahrscheinlich hier dein, dein, deine ganze Workbench einändern. Na, ich kann jetzt auch den, mhm. den Hintergrund jetzt auf weiß machen, auf blau. Also viele Farben hast du ja nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man eben halt die Farben hochsetzt. Weißt du, wo man es da eben äh, bei, den, bei, der, bei der Auflösung einstellen konnte. Weiß ich nicht, ob mhm. man dann mehr Farben zur Verfügung hat, aber ich glaube nicht. Aber hier steht ja vier Farbenmodus. Kann es wahrscheinlich auch mhm. höher gehen. Stell mal alles auf weiß. <lacht> <lacht> ja. Printer GFX. Guck mal, da haben wir schon wieder einen Printer, Grafik, Drucker, Voreinsteller. Ach, jetzt steht auch alles auf, äh, auf Deutsch. Siehst du, vorher hatten wir mhm. ja alles auf Englisch her gehabt. Also gibt es halt äh, einen Drucker für Text, einen Drucker für ähm, Postscript und einen Drucker für Grafiken oder so. Ach, hier haben wir es genau. ja mit, mit den seriellen Voreinsteller. Da haben wir das. Mhm. Weil ich doch der hinten ja, auf den seriellen Ein äh, ähm, Eingang ja gezeigt habe vom Amiga. Ja, das ja. sind dann so die gängigen Einstellungsmöglichkeiten für eine serielle Kommunikation, die Parität, äh, wie viele Bits pro Zeichen kommen und ob Stop-Bits oder nicht Stop-Bits und Heute gibt es dann noch viel mehr Kriterien und ja. auch Rate natürlich und alles. Bis da eine Verbindung zustande kommt, ähm, das dauert dann auch, wenn du nicht weißt, was du tust. BB Pattern, da kannst du sozusagen ein Hintergrundbild dir einrichten und auch ein, ein welches hochladen. Und äh, die Bilderweiterungen sind bei Amiga.iff zum Beispiel. Es gibt natürlich noch mehrere, aber das weiß ich zufälligerweise. Also es hm. waren auch Presets. Ja, okay. Ähm, 
Fonts. Genau, das waren die ganzen Einstellungen. Die Utilities, Multiview. Kannst du da jetzt mehr dazu sagen? Weil das hat ja was mit den Data Types jetzt zu tun. Mhm. Ja, da habe ich dann heute in dem Amiga Talk Video dann gelernt. Ich glaube, da war Guido, glaube ich, so total begeistert von. Er hat nur richtig mit Begeisterung davon geredet, dass man ja heute bei Windows die Dateien mit der korrekten Endung dann äh, schreiben muss, damit Windows dann weiß, was das überhaupt für ein Dateityp ist. Und dass es früher beim Amiga aber schon viel, 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 viel besser war. Und zwar muss man dort einfach dann in diesen Data Tapes ordner dann grundsätzlich Datentypen bekannt machen. Und dann war es egal, wie die Dateien benannt waren, welche Endungen die hatten. Das hat das dann selbst rausgefunden, welche Datei von welchem Typ ist und konnte dann auch den richtigen Viewer dazu öffnen. Also für ein Bild zum Beispiel irgendwie ein Bildviewer oder ein Bildbearbeitungsprogramm oder für ein Video dann ein Videoprogramm. Ah, Geschichten. das ist sozusagen wie bei Windows diese Zuordnung. Also so das heißt, bitte nur mit diesem Media Player öffnen hm, oder so. Genau. Nur das macht das Multiview macht das hier automatisch. Ah, okay. Hm, genau. Und vor allen Dingen machst du dem ganzen System dann auch den Dateityp dann bekannt. Richtig, in dieses Amiga-Guide, das ist ja zum Beispiel jetzt irgendwo, wenn äh, irgendwo ein Tutorial ist, was man lesen kann oder eine Readme oder was auch immer, ne? dann mhm. äh, wird dieses Multiview das für mich schon finden und mit den entsprechenden Editor das auch öffnen. Da gibt es unter Linux mhm. gibt es da die Man-Pages. Das mhm. ist dann sowas ähnliches. Okay. Ja, das wären jetzt die Utilities, äh, Tools, genau, ja, Taschenreihen brauche ich nicht zu sagen, kann ich einmal mhm. aufrufen. Können wir uns einmal angucken. Was sind Taschenrechner? Paddy, was sind so, Taschenrechner? 5 mal 5 gleich 55, ne? Nein, 25. Äh. So, <lacht> dann, wie viel, sag mal, wie viel Drucker gibt es denn hier? Init-Printer. Das ist, glaube ich, nur Initialisieren von einem Drucker. Vielleicht einen neuen Drucker anmelden oder so. Achso, ja, da geht auch nichts. Hm. Ja, Icon Ed Edit, genau. Da kannst du zum Beispiel die Icons zum Beispiel, die auch nicht ausführbar sind. Die werden ja meistens mit so einem Hammer dargestellt. Oder wie bei den, äh, bei den Kli. Oder Kannst bei du den aus dem CLI. Hammer ein Herzchen machen? Ja, genau. Könnte man zum Beispiel. <lacht> Aber Mama. nee, habe ich keine Lust zu jetzt. Und dieses mhm. Laser, da kann ich wirklich nichts zu sagen. Aber das hat irgendwas mit den Ja, ach so, du hast recht. Initialisiert, <lacht> ne? Ja. Also Laser ist was, das hat was mit diesem Genlock zu tun. Und bei irgendwelchen Videosignalen, Videoausgaben, vielleicht bei Bridgeboards oder so, da soll der Laser was mit zu tun haben. Ja, Print-Files, mhm. gut, denke ich mal, sind äh, Files, die wahrscheinlich, wie bei Windows auch, die in der Warteschleife vielleicht sind. Ich weiß es nicht. Memex, das ist ja dieser Editor, mhm. den ich ja schon mal erklärt hatte. Unter Linux gibt es auch einen, der so ähnlich heißt. Mir fällt es aber jetzt gerade nicht ein. Genau. Na, Achso, und dann wird auch ange angezeigt, mit welchen Kürze man ja auch, wie zum Beispiel, wenn ich das jetzt beenden will, dann mache ich jetzt irgendwie, äh, Moment, wo war das denn jetzt? Ne, wie war das denn? Genau, den und, was war es noch? C, glaube ich, ne? Dann war Ende. Ne, wie war es denn jetzt noch? Ich habe es vergessen. <lacht> <lacht> äh, ne, <lacht> doch C. Also, also den hier, dann C. Aber ich komme nicht raus, oder wie ist das zu verstehen? Äh, weiß ich nicht mehr, vielleicht muss da noch irgendeine Taste dazu. Bestimmt, ja, ja. Nein. Jetzt komme ich nicht mehr raus. <lacht> ich sage nein. <lacht> Sina, ich glaube, das war's jetzt. Ich komme nicht mehr raus. Ja, Mann. So, also jetzt habe ich ja Y ist jetzt auch Y. So, aha, so geht's. <lacht> Nein, wegen, gut. Schauk. Ich habe jetzt äh, drauf gewartet, wie lange dauert es, bis er so mehr ja. Aber schau, Config, <lacht> das weiß ich schon, das ist tatsächlich alles, was jetzt derzeit eben halt alles, das haben wir letztens ja schon angeguckt, ne? Alles, was in mhm. diesen, ähm, was derzeit auch aktiv ist, wie zum Beispiel jetzt meine Turbokarte mit 28.020, ne? Und welche Kickset-Version da drin ist, etc. Blub, blub, blub. So dass, äh, ja. Dann haben wir noch hier Keyshow. Das ist mit der Tastatur, war das irgendwie. Ja, genau, da kannst du hier, ob auch alles, glaube ich, funktioniert. Oder, ah, nee, da kannst du zuweisen, glaube ich. Ich glaube, das war Zuweisung. Hier Shift. Drück Shift. Aha. Was ist, wenn ich jetzt P? Ich Vielleicht glaub, ist das auch so ein 
Weihnachten so ein On-Screen-Tastatur oder so. Ja, auf jeden Fall ist schön. So, <lacht> äh, Prep-Card <lacht> ist äh, interessant für Amiga, die also wie so ein 1200er, wenn du eine PCMCIA-Karte hast, dann kannst mhm. du die hier mit einrichten. Ne? Ah, äh, klar, ja. hat keinen Steckplatz nicht, aber ich, ich weiß, dass der Amiga 600 das hat und der 1200er. Da ja, hatte ich, glaube ich, bei meinem ersten Notebook auch so was gehabt und da konnte ich dann so ein WLAN-Modul reinmachen. Ja, ich die, die Commodities habe ich auch gelesen, aber ich hatte schon wieder vergessen, wofür die nochmal waren. Was war das denn? Es gibt dann keine Eins mit Sternchen, mein Lieber. Moment, mhm. ich, jetzt, jetzt sage ich das ganz schnell, hoffe ich. <lacht> Ja, ah, das eins mit Sternchen ist, na, nee, das ist jetzt schon zu spät. Die nehmen. Commodities, hm. Moment, das ist, äh, okay, gleich kann ich sagen. Hoffe ich. <lacht> ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Also, also Commodity. Nee. So, so, so ein Pause-Song. Nee, ich finde so find ich gerade nicht. <lacht> nee, das war's mit der Eins mit Sternchen. Du, du. So, die Commodities, ne, ja, die, die hatten wir ja letztens schon, und du sagtest ja so irgendwelche Erweiterung, aber das war irgendwie noch was anderes, aber ich, hat's, ich hab's vergessen. Ich muss passen, leider. Wir verzeihen dir. HD Toolbox, das war ja das mit der Partition. Hm? Äh, Workbench Startup ist auch klar. Und Storage eben halt, das sind hier zum Beispiel die ganzen Data Types, die kannst du hier reintun die aber jetzt nicht aktiv sind. Na, genauso mit den Monitore. Wenn du Monitor treiber hast, kannst du die da reintun. Aber die sind nicht mhm. aktiv, solange sie nicht bei Devs reinschiebst. So, ne? Liegt mhm. ja auch nahe. Der Dateis, Monitors, DOS-Drivers. Und wenn du es dir mal anguckst, hier bei Devs, ist ja im Prinzip dasselbe. Mhm. Na? Das ist quasi dann der Vorratsschrank. Und Expansion, das ist das, was du ja eben auch schon gesagt hast, mit den zugehörigen Hardware. Mhm. Und zusätzliche Konfiguration von Hardware und solchen Kram. Genau. Ja, ich würde jetzt sagen, Sina, das ist jetzt sozusagen die Basis, die wir jetzt auch wirklich besprochen haben. Der Kickstart, den hast du super erklärt, die Workbench, ne? also die GUI. Ja, in Schnelldurchgang habe ich jetzt gerade nochmal gezeigt, die Workbench-Icons, aber ich werde sie nicht so schnell erklären können. Ich finde, du hast es super gemacht, Sina. Und ich, und ich werde noch eines aber noch tun, weil das wolltest du ja nochmal wissen. Ja, du kommst ähm, jetzt doch nochmal deine Eins mit Sternchen. So, jetzt mal einmal ein dir. So, und was wolltest du noch mal wissen? Achso, das war jetzt, wenn ich editiere, ne? Ja, genau. genau. Was in dieser Startup-Datei drin steht und ob dort jetzt irgendwas von Deutsch drin steht. Ich weiß nicht, ob ich das letztens schon gezeigt habe. Wenn ihr wieder rauskommen wollt, dann braucht ihr nur CD und dann macht ihr einfach nur hier so einen so Backslash, also mit Shift 7. Dann das ist kommt ein dann kommt, Oder ja, dann kommt ihr wieder zurück. Ihr könnt aber auch, pass auf, jetzt mache ich mal CDS und wenn ich jetzt aber nur Sys eingebe, dann komme ich wieder in diesen ganz normalen Betriebs, ich sag mal, in den Hauptordner wieder rein. Zack. Mhm. So. Ja, das C ist ja analog zu DOS immer, war das ja so ähnlich. So, Edit. Ach, dann können wir auch mal gucken, ob da jetzt auch Deutsch drin steht. Ja, deswegen will ich da ja die ganze Zeit rein. Ach so, das meinst du. du Du, 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 du hast jetzt meine tiefsten Gedankengänge verstanden und du, ja. äh, du, ne, nein. Äh, also ach. Linux macht das auch so, eine Datei anlegen, wenn es die noch nicht gibt, die man öffnen möchte. Aber da muss Minus hin. Genau. Ah, ähm, das ist übrigens auch eine Neuerung, glaube ich, irgendeiner Kickstart-Version. Ich weiß nicht, ich glaube in 1.3 oder so. Eben halt mit den Pfeiltasten kann man die letzte Eingabe wieder, wieder auf, die, auf die Oberfläche wiederholen, ne? Dann will man sich weniger in den eigenen Hintern beißen, wenn man sich vertippt hat. So, wir gucken mal. Da, nee, da steht aber immer noch. Da steht immer noch Englisch. Vielleicht würde das dann beim Neustart irgendwie Machen wir. Pass auf, wir machen das jetzt noch zum Letzt. Und dann, Sina, gehen wir ja. nächstes, äh, ja, äh, bei der nächsten Folge, gucken wir uns noch mal noch mal an, was so an Kommentaren kommt, eventuell auch, was wir berichtigen können oder vielleicht auch mehr erklären können, das machen wir. Und mhm. dann würde ich auch schon sagen, gehen wir mal langsam mal in, in, in den Bereich Spiele. Oh, cool, wir ne? werden spielen, wir werden spielen. Wir spiele jetzt, äh, 
ja, wie die ohne WHD-Lauf funktionieren und wie sie mit WHD-Lauf funktionieren, dass wir uns das auch nochmal angucken. Mhm. Ne? Und äh, Sino und ich, wir haben, auch, wir haben uns auch gesagt, wir lassen das Projekt offen, wir gucken mal, wann es für uns und auch vielleicht auch für euch erschöpft ist, ne? Ja. ja, solange wie wir Themen haben und Spaß an der Sache haben und dann machen wir einfach weiter und weiter und weiter, bis wir nichts mehr haben. Genau. So, jetzt bin ich gespannt, ob sich da jetzt durch die Neustadt irgendwas verändert, weil irgendwann sollte doch, da, da wir jetzt wirklich alles auf Deutsch gestellt haben, da auch irgendwann mal Deutsch drinstehen. Ich kann ja mal gucken. Oder German. Wo, was auch, ich gehe mal nochmal auf Press und gehe mal auf Lokal. Ja, alles noch auf Deutsch. Ne? Mhm. So. Dann gehen wir noch mal zu der Shell. Äh, ach, da brauche ich ja nicht groß machen. Ach nee, erstmal muss ich ja in den... Ach, was war noch mal S? War es jetzt ein Systemordner oder ein Startordner? Ist ein Startordner wahrscheinlich S, ne? Äh, ja. Ja, okay. Deswegen S Art und... und Skriptordner. Ach so, okay. Äh... So, jetzt muss ich mich umgewöhnen, weil jetzt habe ich auf einmal die... Na. So, und jetzt bin ich gespannt. Also hier muss man mit den Pfeiltasten ja runter scrollen. Nee, ich ist immer noch Englisch. Vielleicht wisst ihr es, warum, warum er es nicht umstellt. Ja. Oder vielleicht hat es auch eine andere Bedeutung. Wir denken das immer, dass es vielleicht für die Sprache ist, also für die Sprache der Tastatur oder so. Dabei ist das gar nicht so. Na, wir werden es sehen. Ja, bitte erklären. Danke. <lacht> okay. Herzchen und so weiter. <lacht> ja, Sina, dann würde ich jetzt sagen, hm? wir machen jetzt hier erstmal einen Schnitt und mit Folge 3, wie gesagt, geht es wieder mit Berichtigungen weiter und ähm, also Berichtigungen eigentlich mit äh, oder Zusätzen, was wir doch noch vielleicht noch mehr wissen oder was wir vielleicht falsch gesagt haben. Aber schon schwerpunktmäßig, dass wir dann langsam zum BHD Load und Spiele übergehen. Ja, ja mein Hausaufgabenheft liegt bereit. Ich bin bereit für neue Hausaufgaben. <lacht> supi, supi. Mhm. <lacht> supi, klasse, mega toll heißt das, mein Lieber. Vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch für viele auch immer interessant, wie BHD Load sich installiert und wo sich das auch ablegt. Ne? Oder was hat sich bei der Startup Sequence auch schon mal geändert? Na, aber also für WHD Load Tutorial für Dummies hätte ich äh, vor, weiß nicht, drei Jahren oder so ganz viel gegeben. <lacht> aber vielleicht, ne, muss man ja auch mal explizit sagen, vielleicht gibt es aber auch bei WHD Load ein paar Stolperfallen, die, die wir noch durch müssen. Ne? Die werden wir bestimmt finden. Ja, genau. Gut, <lacht> Sina, mach du mal das ja. Abschlu den Abschluss. Sag doch mal was Schönes. Nee, nee, so, Paddy, so war das nicht abgesprochen. Ich, ich, ich. Doch. Also, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß und habt auch so viel gelernt, wie ich mal wieder gelernt habe. Ich habe mega viel Spaß an der Sache. Paddy hat mega viel Spaß, deswegen wollte ich heute direkt schon mal die nächste Aufnahme machen. Da habe ich gesagt, natürlich bin ich wieder dabei. Und ähm, ja, also wenn ihr Spaß hattet, Däumchen nach oben nicht vergessen. Wer noch nicht abonniert hat, gerne noch abonnieren. Ansonsten so ein, vielleicht ein kleines Herz in die Kommentare oder einfach, was ihr denkt und fühlt, in die Kommentare packen. Wir freuen uns tierisch. Also, dann bis hoffentlich bald. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.